Ребят, всем привет! В одном из прошлых видео мы показывали дом Димы, архитектора, который он построил 10 лет назад. Мы набрали 5000 лайков и мы обещали снять видео 20 плюсов плоских кровли. Поэтому сегодня мы будем говорить про плоскую кровлю и чем она лучше, чем скатная кровля. Все будет очень интересно. Поехали! Можно закопать дом под землю. Нажал на кнопку, она сдвигается. Вес этого стеклопакета полтонны. 15 сантиметров она бы меня убила, наверное. Потому что соседи видят, что у вас на доме. Хочу сразу сказать, вопреки мнению многих людей, снег с плоской кровли чистить не нужно. А тут сейчас в комментариях пошли, о, очень удобно убирать снег, лопаты. Слушай, ну, многие люди боятся на тему снега, что снега накопится много, нужно дом делать устойчивый к этому снегу, да, то есть дополнительная нагрузка и перекрытие проломится, и все упадет ну, внутрь. Во-первых, всегда кровля рассчитывается на снеговую нагрузку. Если мы применяем монолит, сами понимаете, любой монолит, он прочнее там стропильной системы. Но все это рассчитывается, mm -hmm. и снеговая нагрузка на горизонтальной кровле меньше, чем на скатной. А объясни почему. Дует ветер со снегом, и здесь накапливается сугроб. Если у нас установлен снег задержания, чтобы снег не падал нам на голову, здесь еще образуется лед. Если еще этот скат окажется на северной стороне, он еще не будет таять очень долго. И таким образом возникает перекос нагрузок. Ваша стропильная система, она может не выдержать, может начать прогибаться. Здесь сильный перекос нагрузок. У плоской же кровли, если мы делаем ее сдуваемую, то много снега накопиться не может. Он просто будет сдуваться. Никогда на плоской кровле вот такой сугроб не, не, не сможет образоваться. А здесь сможет. А если у нас еще ломаная какая-то кровля с э, дымоходами, угу. вентканалами, то есть вот тут образуются проблемные места, так называемые снеговые мешки. Вот они приводят к очень большим нагрузкам. Кстати, ребята, если вы не видели обзор дома, который построил Дима для себя, то переходите, вот здесь появится ссылочка на это видео. Это очень интересно, потому что Дима строил дом 10 лет назад и рассказывал про те решения, которые применили 10 лет назад, которые до сих пор еще актуальны и используются в наших интерьерах, да, то есть и в архитектуре дома тоже. Представьте, что у вас маленький участок, угу. и дом неизбежно занимает Большую место, часть. и когда этого места мало, плоская кровля возвращает вам ту площадь, которую отнял дом. Угу. Еще один плюс. Да. Безусловно. У нас больше пространства для жизни. На плоской кровле также можно размещать оборудование, которое часто люди размещают на стенах, на фасадах здания. Ну, например, система, кондиционер, система, да. Система кондиционирования. Тот же даже рекуператор. Вот mm -hmm. Турков делает рекуператор, который можно поместить на кровле и не строить для этого помещение специальное То есть можно в доме. Конечно, можно просто поставить такой прибор. Следующее – это низкая трудоемкость монтажа. Да, у нас э, есть понятие «человек-часы». Uh -huh. Соответственно, два дня работы или месяц работы. То есть это надо оплачивать бесплатно, работать никто, никто не хочет. Не будет, да. вот. Соответственно, низкая трудоемкость приводит к прямой экономии стоимость работы. Ребят, пишите в комментариях да, те вопросы, которые вас интересуют по строительству дома. Можем рассказать, там, из каких материалов лучше строить, да, то есть какой дом, как сделать дом дешевле. Например. Чем отличаются дома различных конструкций? Да. Какие конструкции легче приводят нас к пассивному дому? Который дом быстрее построить, начать быстрее эксплуатировать? Mm -hmm. Какие фундаменты, можем сказать? Да. Фасадные системы, современные фасадные материалы. Про окна можешь рассказать. Очень важный элемент окна угу. это ограждающие конструкции дома там угу. очень много нюансов очень много моментов очень много интересного то что вы никогда не слышали ребята 
Во-первых, ставьте лайки, если наберем еще 5000 лайков под этим видео, то запишем следующий ролик. Человеческий фактор, чем проще узел, чем проще монтаж, угу. чем проще адаптировать работы к любым погодным условиям, тем меньше ошибок э, совершит э, работник на объекте. Чем сложнее узел, угу. чем э, он витиевать и там со всеми сложными моментами Более, требуется да, высочайшая квалификация. Поэтому, угу. когда э, скатная кровля, мы всегда рекомендуем обращаться только к квалифицированным фирмам угу. иметь договор э, подряда с длительной гарантией угу. на работы. Потому что специальная фирма, она, во-первых, обладает командой более Люми, высокой квалификации. То есть, но риски все равно остаются, потому что даже любой самый квалифицированный человек может э, допустить небольшую на ошибку. Ошибку можно допустить угу. на ровном месте, но легкая ремонтопригодность Угу. Легко ее обнаружить, легко устранить, без демонтажа кровли на всем доме. Там, сделал заплатку, задвинул гальку, все. И ничего не видно. Ничего. И ничего не видно. Можно это сделать самостоятельно, можно пригласить специального человека. Угу. Это уже ваш выбор. Вот. На скатной же кровле как, сколько людей, которые пострадали. Угу. Сколько людей, которые переделывали кровлю не раз. Когда мы перешли на проектирование таких э, плоских кровель, первый вопрос, каковы различия в стоимости между классическим, э, допустим, узлом скатной кровли и плоской. 20% экономии от стоимости коробки здания мы получили. Мы взяли для сравнения один проект с одним и тем же планом и придумали ему три типа кровли. Классическая чердачная кровля с холодным чердаком. Самая массовая на сегодняшний момент кровля с, манса... с мансардным теплым этажом. Угу. И э, двухэтажное здание с плоской кровлей. И просчитали все трудозатраты угу. и затраты на материалы э, на каждую из этих конструкций. Вот экономия бюджета на дом с плоской кровли составила э, минус 20 процентов в сравнении с э, домом с теплой мансардной кровлей. А по сравнению с этим? Э, он тоже достаточно дорогостоящий, поскольку приходится возводить ну, фронтон. Угу. Что нам дало экономию? В первую очередь, геометрическая разница в площади кровли. Меньше материала. Э, да, меньше расход материала. Раз. Но надо понять, что и пирог, который там э, применяется, обрешетка, стропильная система, э, так или иначе, э, различные пленки, там очень много материалов. Это тоже увеличивает количество использованного материала за счет многослойности. Как бы. И сразу же пропорционально растет стоимость работ. Стоимость работ растает неимоверно. На это очень влияют еще погодные условия. Mm -hmm. У меня был случай, месяц бригада не могла выйти на кровлю, каждый день шел дождь, она была очень скользкая, и они не могли работать. От не месяца будет. до двух спокойно бригада может монтировать, э, эту да, монтировать эту кровлю. А если здесь поливает? Зонтик ну, встал, одел и все? Ну, можем сделать временное укрытие пленочное, ага. потому что работа выполняется на, на, на ограниченном э, площади, да, можно кусками выполнять работы и ага. делать навес. Но это крайний случай, как правило, там, я говорю, двух дней достаточно, чтобы э, выполнить работу под ключ. Также стоимость э, э, скатной кровли, материал мы видим на фасаде здания, и, как правило, эти материалы сами по себе дороже. Потому чем... что они должны быть красивые. Они, они должны быть красивые. И чем лучше, чем красивее материал, тем он дороже. Угу. Понимаете, да? Там возьмем черепичные кровли, возьмем э, там, фальцевые кровли, возьмем тростниковые кровли, наверное, угу. одни из самых дорогих. Очень дорогой материал. Потому что соседи видят, что у вас на доме. Да, и вы, получается, красоту делаете для ваших соседей. Но сами вы кровлю никогда не видите, находя, ну, да. находясь в доме. 
мы как бы не можем созерцать наш красивый дом. Легкий ремонт mm -hmm. э, своими силами, включенными, неважно. Не надо выбрасывать кровлю. Mm -hmm. потому что если вы ошибетесь на металлочерепит, скорее всего, вы выбросите кровлю. Мягкая кровля тоже. Ошибка монтажа подкровельной системы приводит к демонтажу и mm -hmm. выбросу всей кровли на свалку. Угу. Вот, здесь в любом месте можно наложить заплатку и Просто ну, представьте, там метеорит Челябинский Упал. прилетит, да, и сразу, на дом. да, и сделают дырку. Вот. Но отремонтировать также легко. Любой строитель он должен соблюдать технику безопасности, должен использовать ремни безопасности, mm -hmm. пояса безопасности, закреплять. Но были случаи на соседних объектах, когда люди падали в момент монтажа кровли, забыв mm -hmm. зацепить карабин, они разбивались просто. На Это, с плоской кровлей сложнее. С плоской упасть. кровли упасть. Особенно если, Практически если, невозможно. если есть ограждение, то нас... сколько же выпить-то? Сила притяжения земли, она все-таки вертикальная. Да, да. Сокращаем количество водостоков, то есть не нужно такое количество водостоков. Каждый водосток стоит денег mm -hmm. по материалам, по работе. И дальше его надо обслуживать, его надо обогревать, чтобы mm -hmm. он не обледенел и не, не развалился. Если вы это не сделаете, он просто у вас развалится, и на следующий год вам придется покупать все заново. Водосток несет с собой подтаявшую вотепель воду, и она намерзает вокруг дома делая дорожки непроходимыми. Приходится бороться с этой водой еще и на земле. То есть земля промерзшая. Uh -huh. Это приводит к образованию льда. А, есть... лед, а лед приводит к образованию падения. И мы должны либо сыпать песок, либо раскидывать соль, вот соль которая попадает в нашу почву, загрязняя ее, отравляя растения. Помимо э, внешних водостоков, можно использовать внутренний водосток который проходит через э, теплое помещение и не требует э, никакого обслуживания, обогрева. Э, ну, маленькая ремарка, есть одно но, для пассивных домов э, он не подойдет, потому что теряет тепло. Там есть тепловые потери в небольшом количестве. Вот. Во всех остальных случаях он очень удобен, особенно если у вас есть подземная ливневая канализация, он даже не выходит на улицу. Он сразу уходит под землю, и водичка стекает, вы ее даже не видите. И, кстати, эту воду можно собирать и использовать для полива. Пить лучше не стоит. Что, что делают немцы? Пить не стоит. Отлично подходит для мытья автомобиля и для полива. Что можно, получается, разместить на этой кровле? Все, что душе угодно. Это газоны, кустарники, mm -hmm. деревья. Пол Парижа свисает зелень с крыш. Террасы, солярии, водоемы, бассейны. Можно заниматься йогой летом. Хорошую погоду. Можно зимой. А, можно зимний сад там построить. Да. То есть можно там выращивать помидоры, если у вас на земле не оказалось места для этого. Ну да, и, кстати, очень удобно. Например, какая-то часть вашей семьи не любит вот эти огороды, а вы взяли, все спрятали на крыше, никто вам не мешает. Да, а представляешь, если разместить там вот такую оранжерею, там всегда воздух будет теплее, чем снаружи, потому что она будет хорошо mm -hmm. накрываться, и мы можем забирать воздух для подогрева дома, и мы экономим энергию на отопление тоже. Солнечные панели, тоже можно разместить ветряки. Туда. Uh -huh. Тепловые панели. Мы все это хозяйство можем спрятать на кровле и не видеть это на фасаде. К нам сейчас часто обращаются люди с южных регионов России, там, с горной местности uh -huh. и так далее. Все были в Испании. Вы видели, как размещают парковку на крыше дома? То есть вход, заезд в дом осуществляется с верхней террасы, uh -huh. и мы не тратим место на земле под площадки. То есть ваша кровля, она же и стоянка для машины. Слушай, вопрос. А ты сказал, что вот такая крыша, получается, кровля вот такая вот, она дешевле, чем скатная кровля? Да, однозначно. А вопрос, если ты делаешь эксплу... ту, которую можно эксплуатировать, 
Она становится не дороже? За счет это того, что всего может... лишь деревянный настил поставить. Mm -hmm. Это копеечная история. Mm -hmm. Настил это... из елки прослужит больше 20 лет, я вас уверяю. Например, плоскую кровлю можно смонтировать за 2-3 дня усилием там, двух человек. Качественно и надежно. Существуют разные мембраны, э, рулонные и жидкие. Вот. Э, в случае с рулонными мембранами э, есть специальные машинки, которые очень быстро в течение дня проваривают э, все швы. Mm -hmm. Это быстро, надежно, качественно. Я чуть не погиб, когда учился в школе, в первом классе. Школа – пятиэтажное здание, скатная кровля, пять этажей. И с крыши сорвалась огромная сосулька и упала мне на плечо, на руку. Угу. Еще там 15 сантиметров она бы меня убила, наверное. То есть э, это образование и падение Сосули. Есть один недостаток, мне сейчас пришел в голову, плоско, да. плоско кровли, это отсутствие копели вот этой вот. Не, ну знаешь, как бы сейчас современные технологии, можно этот самый звуковой прибор как бы какой-нибудь ну, поставить. Ну а вид, а как же пососать ну. сосульку, отломать там вот. Можно залезть к соседям, отломать А, да, всегда найдется, кто построит скатную кровлю. Некоторые мембраны, у нас был такой опыт, приходилось монтировать и в минус 30, и они хорошо себя показали. Мы попробовали несколько типов мембран, угу. и оказалось, что одна мембрана сохраняет эластичность при, любой температуре. Да, при низких температурах, и мы смогли качественно выполнить монтаж кровлю, в зимний да, период да. времени. Вот. Есть, Потом не было делать. дефекта. Да. Световой фонарь – это окно, которое мы располагаем на плоской кровле. Что это дает? Это дает э, возможность осветить солнечными лучами, живыми солнечными лучами, любое помещение, которое расположено в, в северной части здания. Окно, которое расположено вертикально, в него попадает, проникает солнце только в определенный момент суток. Угу. Через зенитный фонарь солнце попадает в весь световой день. Опять же, такое зенитное окно э, позволяет сделать легкий выход на крышу. Если у вас здание mm -hmm. многоэтажное особенно, не надо делать лестницу самого низа от земли по mm -hmm. фасаду, вы можете спокойно иметь лестницу внутри дома и выходить через окно? На, на плоскую кровлю, на террасу, через, через это окно. И есть даже система, mm -hmm. как слайдер сдвижная позволяет не строить настройку для выхода на кровлю. Настройка считается уже этажом, если это помещение. И сейчас при ограничении этажности это уже это непозволительно. Важно. Плюс это дорого. Угу. Намного дешевле не обойтись строить. только окном. Угу. Конечно. По поводу светового фонаря, вот мне кажется, у наших подписчиков будет вопрос, а на стекло падает снег. А нагрузка на стекло увеличивается, не может ли здесь что-то провалиться, разбиться? Ну, во-первых, много снега здесь никогда не будет, потому что фонарь, он будет э, позиционирован несколько выше, чем плоскость кровли. Снег И этот будет снег сдуваться. будет сдуваться. Да. Мы используем mm -hmm. специальные фонари для пассивных домов, которые очень теплые, они специально сертифицированы, и элементарный монтаж. Mm -hmm. Они замыкаются на нашу мембрану, Угу. Они абсолютно герметичны, имеют возможности различных комплектаций, вплоть до электропривод открывания. С датчиками дождя и ветра это окно может само закрыться, в случае, ну, защищает от попадания влаги. Также элемент солнцезащиты там предусмотрены угу. и так далее. Они антивандальные, то есть там очень много опций у этих окон. любая там девятиэтажка какая-то длинная и так далее, может быть взлетной полосой, и можно парковать такой самолет на крыше, на крыше дома, делать прям многоярусные mm -hmm. паркинги. И такой автомобиль, у которого выезжают крылья, то есть они складываются, и ты можешь вручную его закатить 
свою ячейку, но ты можешь приземляться уже на крышу дома, например. Однажды, построив дом с плоской кровли, это был один из наших первых домов mm -hmm. с плоской кровли, мы смогли оценить и восхититься видом, именно когда оказались на этой высоте, на этой кровле. И, и самое приятное, что когда туда приезжали сторонние люди, это первое, что они отмечали, какой красивый вид, это самое важное, mm -hmm. что дает эта кровля. Это эмоциональное ощущение. И Радость, удовольствие пользования домом. Заказчик там разместил шезлонги и любовался видом, и мог загорать. Это удовольствие сравнимое с выходом на палубу корабля. Вот вы выходите ну, да. на палубу корабля и любуетесь видом, как правило, угу. на высокое. У вас нет яхты, но у вас есть плоская кровля. Да, то есть можно сэкономить на яхте. Чаще всего любая скатная кровля требует дополнительных затрат, чтобы установить снег задержания. В плоской кровле это делать не нужно, потому что угу. снег сам не упадет вам на голову. Угу. Чтобы снег не съехал лавинообразно, на таких кровлях, как металлочая пицца, особенно подвержены таким вещам, снег вначале налипает, накапливается, превращается в лед, а потом сваливается либо на участок соседа, либо вам на голову. Угу. И чтобы это предотвратить, необходимо как раз выполнять снег задержания. Либо вам на машину. И не все кровли позволяют сделать надежное снег задержания. Также используются системы обогрева. Угу. Это также приводит к большому перерасходу электроэнергии, угу. потому что растопить вот этот весь лед требуется очень много электрической mm -hmm. энергии. Вот. Но что произойдет, если мы растопим здесь лед? Он превратится в воду и окажется вот здесь. И это следующая проблема образования наледей, и которые, того, которые что... приходится сдалбливать ломами, какими-то ледорубами и так далее. Короче, мало, мало того, что да, то есть, ты шел, да, то есть на тебя упала сосулька, потом ты залез, чтобы убрать эту сосульку, сорвался с крыши, а потом еще и подсказнулся на mm -hmm. этот да. У домов со скатной кровлей большое количество водостоков. Они замерзают, их раздувает, и и они отваливаются. Ломаются. Водосточные желоба, которые есть у таких домов, забиваются листвой, хвоей, Требуют чистить. чистки, и также они обледеневают, лед расширяется, и конструкция ломается неизбежно. Однажды я спросил одну кровельную фирму, как они решают проблему э, поломки водосточных желобов. Они говорят, мы ставим крепление в два раза чаще. Mm -hmm. Я спросил, и что помогает? Они сказали нет. Постоянно приходится ремонтировать. Угу. Наша задача построить дом так, чтобы его не ремонтировать. Меньше обслуживать, меньше тратить. И денег, практически средств. не обслуживать. Угу. С помощью вот такой кровли можно закопать дом под землю. Угу. С помощью такой мембраны. И сверху вообще не видно будет дом. Будет просто продолжение земли. Помните, когда Лужков облетал Рублевку с налоговыми инспекторами на вертолете, чтобы да. фиксировать постройки? У кого какие дома? Да? Тоже такой летишь, оп, ничего нет, просто участок. Да, просто дверь, помидоры, садовые, по помидоры да. растут, а там хоромы подземные. Ну и, конечно же, самый главный плюс плоской кровли, потому что она красивая. Безусловно, но красота – это вещь субъективная, поэтому mm -hmm. я бы советовал обратиться к классике архитектуры, mm -hmm. э, вспомнить, когда появились плоские кровли. Ну, в районе 100 лет назад. Они кажется. появились больше 100 лет назад, еще в конце 19 века, уже ну, первый, первый объект еще... появились. Да. Да, то есть все... Там те же мисс Ван Дерой, наши mm -hmm. как бы патриархи современной архитектуры. Э, Нельзя сказать, 
не упомянуть про дом Фрэнка Ллойда Райта. О, это О, самый красивый дом. Он Вообще был признан красивый. самым красивым домом 20 века. Mm -hmm. Занимает первую строчку в десятке самых красивых mm -hmm. домов. Это вся линейка домов Ле Корбезье. Mm -hmm. Это Мейер, это Барреган, это Адольф Лос. Mm -hmm. Масса-масса знаменитых архитекторов, и их архитектура, она как правило с плоской кровли. Года два назад я ездил в Аргентину и снимал видео про дом через ручей. Там тоже плоская кровля и тоже очень интересная архитектура. Кому интересно, ссылочка тоже на этот выпуск останется здесь. Ребята, большой минус еще скатных кровель по сравнению с плоскими кровлями, потому что я вот как дизайнер интерьера все время мучаюсь, когда мы расставляем какую-то мебель, необходимо нам поставить какой-то шкаф, да, то есть у шкафа есть стандартные какие-то размеры, да? и мы его не можем сделать в потолок, мы не можем открывать нормально дверцы этого шкафа, потому что они будут цепляться за скатные части крыши. Следующая проблема с дверьми. Когда ты проектируешь помещение со скатной кровлей, интерьер, то тебе необходимо э, делать, э, думать, куда у тебя открывается дверь, и дверь точно так же может задеть кровлю, да, то есть когда она открывается. То есть ты не можешь делать, например, дверь в потолок, или ты не можешь в определенную сторону открывать дверь. С этим большие проблемы, потому что они цепляют скаты крыш. Плюс э, в скатных кровлях очень неудобно в мансардных этажах жить, потому что ты не можешь там нормально подойти, если у тебя здесь из головы кровати, например, стоит, ты не можешь нормально подойти, у тебя голова бьется. Ребят, ну что, большое спасибо Диме. Дима рассказал вообще очень подробную информацию про плоские кровли. Ссылку на инстаграм Димы мы оставим в описании. Кому интересно, переходите, смотрите, пишите. Ну что, друзья, надеюсь, теперь вы можете сделать правильное решение, какую кровлю вам нужно выбирать. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Ну, Дим, большое спасибо тебе. Спасибо вам. Угу. До скорой встречи, друзья.